Ciao ragazzi, io sono James, questo è Winter Quartering, oggi, oh guarda che bello qua, facciamo un giretto sulle Ardenne con questo Ardenne Studio di Multiman Publishing, dai che andiamo. Oh. Potevamo esimerci da giocare un titolo sulle Ardenne in questo periodo Questo è Ardenne 2 Perché eh, se c'è un 2 c'era anche un 1 Questo è un remake, una rivisitazione di un vecchio capitolo della serie Che non ho giocato, penso negli anni 90 Che era stato molto apprezzato La serie di cui stiamo parlando è da, da SCS Standard Combat Series Signorino eh, di Nessing Questo sfrutta il notevole lavoro che è stato fatto per The Last Blitzkrieg Che è eh, un titolo della BCS Sotto il punto di vista di ricerca storica, e ordine di battaglia e quanto altro Un lavoro davvero notevole che si può apprezzare sin dall'inizio Quando metti mano ai counter o guardi le mappe o fai robe Insomma questo è un titolo davvero notevole Senza tergiversare eccetera, aspettare pareri bla 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 diciamo subito questo qua se vi piace eh, la battle of the bulge o comunque i bei wargame bei ricercati eh, chi bene cioè questo è un must have almeno per le ardenne sicuramente ragazzi tanta roba va dentro questa scatola non ho fatto l'unboxing adesso andiamo a vedere un po i componenti se parliamo un po di questo discorso guarda ovviamente la nostra scatola dentro troveremo due mappe ragazzi su qua insomma troppo grandi per il mio tavolo sono due mappe eh, di dimensioni standard 2x34 pollici non prendete paura io le ho rotolate così perché così mi fa un po' di atmosfera così ma il mio tavolo finire bella questo ci permetterà di divertirsi per bene il gioco presenta una serie di eh, scenari molto bella e molto varia ovviamente potremmo giocare la campagna totale dal 16 al 31 dicembre su due mappe ma ci sono degli scenari che utilizzano una mappa oppure sezioni di una mappa oppure sezioni di su due mappe per esempio quello che abbiamo qui in tavolato è lo scenario Screaming Eagles Under Siege quindi ragazzi ovviamente bastogne si gioca su una sezione di due mappe vedete questi sono i limiti fino qua all'altezza di Chaumont quindi molto piccola potrebbe starci su un fogliettino a 4 quasi ma se uno non sa niente comunque non ha un'idea ben precisa un fogliettino a 4 ma se mi dai un fogliettino a 4 bastoni potrebbe essere anche sulla luna qua hai l'idea dell'importanza di cosa vai a giocare oltre a questo ci sono altri episodi e scenari del fronte scenari più grandi più piccoli comunque questo qua è uno scenarietto e comunque tanta roba dentro eh, comunque dura 8 turni quindi non è che è una robetta che lo giochi così per giocare le Ardance dance qui ci sono un sacco di opzioni e tutti estremamente validi scenari interessanti e belli Il sistema SCS ovviamente arriva con due librettini abbiamo le series rules la versione 1.8 la forza di questo sistema qua è che veramente è molto leggero, molto easy easy nel senso poche regole, poche pagine a leggere ma, ma molto challenging nel, nell'aspetto del, del giocarlo come si deve la bellezza di questo sistema qua è che non stai tanto a pensare alle regole anzi cioè, pensi ovviamente perché quelle poche bisogna applicarle giuste perché sennò eh, giochi un altro gioco ma la bellezza è che pensi più alla strategia eh, ti ritrovi più a pensare alla strategia che non a sbatterti la testa su pagine e pagine di eccezioni, tabelle, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque eh, ce ne sono. Il libretto di regole sono sette pagine, anche con esempi ben colorati. Ottimo, ma eh, come tutti i titoli vanno integrate con un librettino di regole speciali che portano il sistema sullo scenario 
dedicato e qui secondo me hanno fatto un gran lavoro per questo titolo qua io non è che ne ho giocati tantissimi eh. però posso dire che l'ultimo che ho giocato che è eh, Rostov 41 due anni fa eh, mi ricordavo un altro t- tipo di gioco cioè le regole speciali lo fanno differire sostanzialmente da un altro qui credo anche più degli altri perché ci sono una serie di novità che sono abbastanza impattanti che ora vedremo meglio comunque per darvi un'idea dovete leggervi altre 7 pagine oltre le 7 paginette di prima quindi ragazzi 13-14 pagine un gran wargame tutto è bene per quanto riguarda i scenari abbiamo la campagna che quindi qua vedete cioè buttiamo giù tutto abbiamo la breakthrough campaign che la giochi in una mappa che dà 6 turni camp group piper questo lo giochi in una sezione di una mappa sono 5 turni però abbastanza roba abbiamo il The Goose Egg che è un scenario interessante 5 turni una sezione di due mappe abbiamo Screaming Eagles Under Siege che quello non dobbiamo vedere Bastogne lo stesso piccolino tipo The Spear capite insomma c'è cioè, ovviamente le designer notes molto interessanti di Dean Essig che ti spiega anche perché ha fatto certe robe ovviamente ragazzi Andy Dandy Player Aid chart dei movimenti e degli attacchi e dei shift retro regolamenti insomma e si può andare arrivano anche 560 counter che consiglio di organizzare in questo sistema almeno io ho fatto così ho due vassoi uno per gli americani e uno per i tedeschi con divisori in ogni spazio ho un'armata la nona la decima in modo tale che andate subito a piazzare con facilità le robe sul tabellone e a trovarle ovviamente anche per i germans ho fatto stessa roba Andiamo a vedere qui il nostro scenario che inizierà il 19 dicembre, turno 4, e finirà all'undicesimo turno. Diciamo che al nono turno i tedeschi riceveranno dei rinforzi, l'undicesimo turno arriveranno i pochi degli americani. Dal turno 8, dal 23 dicembre, invece si comincerà a testare nella weather phase, che è nella fase iniziale del turno, se gela o non gela. Prima eh, non gela mai. Tiriamo secondo questa tabella. Questo influenzerà come e cosa? US Air Strike Table cioè se riceviamo provviste o comunque sbarramento aereo se gela abbiamo più possibilità di riceverne ovviamente qua chart uh, terrain key table con i cubetti ragazzi qua abbiamo da dove peschiamo il supply più o meno delimitano anche i bordi del nostro scenario poi a bordo sud va all'altezza di Chaumont la condizione eh, di vittoria del tedesco è prendere bastogne e uscire con 7 unità della seconda panzer. Sono questi signorini qua con rosso arancione insomma. Oltre a questo bisognerà fare uscire anche 4 unità della Lair Panzer. Non è che sia così semplice per il gruppo. Eh? Qua abbiamo tutti gli elementi della centunesima che è eh, messi un po' lì insomma poverini. Se vedono più ora addosso abbastanza roba <ride> sul colpo. Poi abbiamo degli elementi della nona e della decima armata la condizione di vittoria dell'americano è che il tedesco insomma non vinca non consegue questi obiettivi entro la fine dello scenario andiamo a vedere un attimo la sequenza del turno velocemente nel preturno si guarda sempre prima se gela o non gela quindi si determina l'eventuale supporto aereo americano che può essere in forma di airstrike o di air supply allocation poi piazzamento di rinforzi questo qui ragazzi fate finta che non ci sia perché è fatto un po' di casino è solo un eccesso di verbosità perché poi tocca il tedesco sempre prima il tedesco poi l'americano e i turni sono praticamente identici inizio del turno ci sono i barrage marker Removal. Che sono queste cose qui? Sono degli effetti dei colpi d'artiglieria, dello sbarramento, insomma molto importanti in questo gioco. Questo per l'alleato, questo per il tedesco. Poi c'è una fase di movement and barrage. Mentre si muove si può sparare con l'artiglieria in nessun particolare ordine. Puoi sparare prima, puoi fare movimento, puoi intervallare, insomma. Poi la half reconciliation, ovvero se abbiamo segnalini con half barrage potrebbe diventare un barrage completo oppure anche essere ricordato mossi nel senso che magari non hanno fatto così tanto effetto o eh, il nemico è riuscito un attimo a ripigliarsi poi cosa importante c'è eh, gli US barrage do- dopo i movimenti del tedesco seguito dal Alpha Reconciliation poi c'è il combat dopo il combat se vi ricordate nella SS series c'è la fase di exploitation cioè tutte eh, le unità che hanno la capacità di fare exploit possono muovere ancora eventualmente ingaggiare il nemico ancora in combattimento con overall 
overruns gli overruns si possono fare come nella serie anche nella fase di movimento l'overruns significa attaccare mentre ti muovi praticamente quindi al massimo cioè in totale se organizzi bene le cose potresti attaccare tre volte con un'unità difficile soprattutto qua poi si verifica la supply la supply se sei auto supply metti un segnalino classico no? disorganized marker se invece hai già auto supply verifichi se sei in supply e, to e lo togli per questo qua questo ragazzi toglietelo hanno messo anche nelle errate bene poi c'è US turn l'unica differenza è che non c'è il germa barrage nel US turn quindi nell'artiglieria americana si può fare barrage sia qui che qui in turn end advance marker begin new turn vedete molto dritto andiamo a seguire un turno snocciolliamo le regole ma soprattutto le differenze con gli altri capitoli della serie perché ce ne sono di importanti quindi all'inizio, in base al turno in cui siamo, andiamo a vedere se gela o non gela. Fino al 23 dicembre non c'è il test, quindi non gela mai. Quindi andiamo a verificare se abbiamo o no del supporto aereo con gli US. Dobbiamo tirare un D6, se tiriamo da 1 a 4 non abbiamo niente. Se tiriamo 5 o 6 abbiamo qualcosa. Ovvero 2 punti di aiuto aereo con un 5 e 3 punti con un 6. E ci vengono dati con, sotto questa forma di segnalini, che noi potremmo decidere se usare come fly in questo caso dovremmo posizionarlo immediatamente sulla mappa questo ci dà supply nella fase di check supply che si verifica sempre alla fine del nostro turno per essere supply bisogna essere a 5 da questo segnalino non conta la via di tracciamento eccetera poi passare anche per unità nemiche eccetera perché dice che per rappresentare un lancio sistematico nella zona dove si presume ogni unità riceva di quello che ha bisogno se ha bisogno oppure nelle virtù Anzi, insomma lo possiamo pizzare ovunque altrimenti possiamo utilizzarlo come eh, sbarramento come fuoco di sbarramento e quindi fare da complemento alle unità di artiglieria che in questo scenario ne abbiamo una posizionata correntemente a bastogne ovviamente ragazzi simbologia nato valori dell'artiglieria abbiamo la gettata difesa e il movimento ovviamente siamo sfigati abbiamo tirato un 2 questo non succede niente ma finché cioè non gela ragazzi è difficile che ci danno una mano Bon, quindi turno tedesco all'inizio il turno in quello tedesco come americano si tolgono tutti i barrage poi si va alla fase movimenti e barrage ok base del movimento ragazzi sempre il solito si verifica l'esagono in cui ti muovi e applichi il suo valore di movimento nella tabella altra cosa però bisogna dif differenziare tra unità meccanizzate e unità appiedate come si differenzia vediamo i nostri counter qui che hanno i classici valori a sinistra attacco in centro difesa a destra movimento se il movimento è in nero è meccanizzata ma si vede anche dal simbolo netto insomma se il valore è in bianco tipo questa unità qui della 26esima fox grenadier ok che ha quest'otto in bianco lei è appiedata è una leg unit questo come ci condiziona scusate se ve la metto al contrario abbiamo tutta la nostra tabella di movimenti vediamo che però bisogna distinguere movement cost leg unit white mac unit in black quindi ovviamente avremo una nostra serie di cose, ma soprattutto questi P grandissime qua, proibito per Bodden. 999, molto impattante. Però andiamo avanti con i nostri ragionamenti. Vorrei far notare su questa mappa che abbiamo due bellissimi segnalini qui, Blown, cos'era questo? Un, un bridge, signori, infatti vedete c'è il simbolo della carica. Ovviamente ci sono dei punti di collegamento che possono essere fatti saltare. In questo scenario ne abbiamo due setup abbiamo questi segnalini qui che ci indicano che il bridge è, eh, è stato fatto saltare è tested nel senso non è andata bene è agibile andiamo qui a wills e in questo punto qua a nord di bertogne sono stati fatti due saltare due punti ma eh, non a caso sono quelli che ci fanno capire quanto bastogne era eh, importante come punto da prendere se eh, non possono andare a prendere bastogne non possono continuare da nessun'altra parte lo capiamo anche vedendo anche il resto della cosa off maps ma nel nostro scenario soprattutto possiamo vedere quanto è difficile girarci in tondo infatti voi potete dire vabbè si va di qua si va di qua no non è così facile la quasi totalità eh, delle nostre unità è meccanizzata 
sono divisioni di Panzer eccetera e hanno bisogno di viaggiare lungo una strada e non possono neanche attraversare facilmente fiumi eccetera perché ci sono un sacco di terreni angusti come gli esagoni di Forest questi verdi scuri che ce lo proibiscono infatti praticamente la totalità delle forze è obbligata a seguire questa strada qui dove ci sono posizionate la, queste unità della nona e la decima e andare verso Bastogne al limite a, da qui potrebbero girare per Noville ma poi e poi seguire questa strada qui da Foi andare verso Bertogne eccetera ma eh, non è comunque molto semplice perché non queste perché non queste perché ragazzi qua qui ci sono gli stream allora cosa hanno gli stream direte voi eh, gli stream hanno bisogno di un ponte allora direte va, guarda tipo qua c'è la strada che fa da ponte no andiamo qui l'avanzata di Deutsch qui che arriva da uh, Clairvaux che ne ha potuto avanzare sotto queste direttrici vediamo che a sud ovviamente non possono andare per questo hanno fatto saltare il bridge blown uh, qua a Wills perché questo gli impedisce di attraversare qui perché i meccanizzati non possono entrare in foresta ok quindi non possono neanche avvicinarsi a questo coso qua gli unici che potrebbero attraversare giù sarà quello che faremo infatti saranno le leg unit tanto per tentare di eh, prendere bastogne da giù il resto è obbligata a avvicinarsi per questa strada per esempio neanche in questo punto qui i meccanizzati non possono attraversare perché qui c'è forest ok forest è proibito quindi per forza dobbiamo pre prendere all'inizio e eh, il tedesco deve prendere questo svincolo qua da qui in poi possono attraversare perché vedete Qui è chiaro, cioè ci sono solo dei woods, i woods ci costano tanto perché i meccanizzati costano 6 punti di movimento, ma eh, ci possiamo andare okay, con la calma. I medi americani hanno fatto saltare anche il ponte qui perché, perché così ci costringe a fare tutto un giro del genere. A parte che eh, si presume che qui a Ophalis sia già nostro, infatti noi facciamo supply da qui, da qui e da qui, ok, i medi americani per west là. anzi a sud praticamente qua è tutto proibito per la nostra grande maggioranza della nostra army quindi scatta altro problema perché qua il pericolo è ingolfarsi ingolfarsi è molto facile guarda la gente che deve starci in pochi spazi però eh, ci sono le regole che bisogna fare per stare attenzione intanto il limite di stacchi è di tre pezzi tre unità non step roba tre unità per esagono il limite di stacking viene punito e eh, enforced quando? Solo alla fine di una nostra fase. Quindi noi possiamo rompere il limite di stacking mentre facciamo tutti i movimenti, per esempio. Poi se finiamo la fase di movimento e siamo in overstacking, allora eh, veniamo puniti con un, eh, un DG, no? Questo niente di nuovo. Gli effetti del DG sono uguali agli altri, cioè in metà attacco, metà movimento, metà difesa e non puoi fare exploit capability più non puoi fare l'overrun non puoi fare neanche barrage se sei l'artiglieria un'altra cosa che ti fa andare in disorganized alla sempre alla fine della fase non durante il gioco qui punisce essere proprio eh, unit disorganization cioè se tu sei in stack con una di un'altra divisione rispetto alla tua cioè se per, per esempio stacco questa con questa alla fine dei movimenti diventano disorganized cioè qua ti puniscono sta roba quindi devi stare anche attento a come mescoli bene eh, giri i pezzi Altra roba per i movimenti ragazzi che bisogna sempre prendere in considerazione sono le ZOC, i 6 esagoni attorno a un'unità. Bene, prima notizia bomba, qui non ci sono le ZOC, almeno non hanno gli effetti tradizionali delle ZOC. Solitamente ti costa 2 eh, punti di movimento no? entrare in ZOC e muoverti da ZOC a ZOC, ma non paghi niente per muoverti nelle ZOC, paghi solo un punto di movimento extra per muoverti da un esagono adiacente a un altro esagono adiacente, ok? N mai per avvicinarti. Altra grandissima novità, cioè novità, novità per l'SCS, perché non è per niente una novità perché conosce Mark Simonic, qui ci sono le ZOC Bonds, cosa vuol dire? Che se io ho due unità di fanteria qualsiasi tipo di fanteria anche questa dovrebbe essere una fanteria che si è meccanizzata che è il simbolo di fanteria però questo non lo so perché sono ignorante ma per esempio questi due qua della centunesima se sono posizionati a due esagoni di distanza e hanno un esagono libero in mezzo 
Questa è una Zoc Bond. Cosa, cosa fa la Zoc Bond qui? Fa costare più 4 punti di movimento alle unità nemiche che entrano. Ok, più 4 sono abbastanza. Oltre a far pagare più il movimento, impediscono la ritirata di un pezzo. Ok, qui non c'è mai. Eh, quando un pezzo si deve ritirare adiacente a un'unità nemica, non perde mai uno step. Okay? Qui è possibile ritirarsi adiacente a unità nemiche senza penalità. Quello che blocca la ritirata però è la Zoc Bond, questo sì, ti fa perdere lo step, eventualmente ti impedisce la ritirata. Per creare la Zoc Bond quindi abbiamo bisogno di due unità di fanteria che abbiano due, almeno due step l'una, quindi loro hanno due step come loro. Questi sono dei Zoc Posts, i Zoc Posts tra loro se sull'esagono libro creano la nostra Zoc Bond, fantastico, quindi vedete che qua con poche robette abbiamo rivoluzionato già tutto, <ride> cioè è un casino. Bon dai, andiamo avanti con la nostra fase, quindi Movement Barrage, andiamo a parlare di sti barrage, chi è che può fare il barrage, indovino, indovinello, l'artiglieria, l'artiglieria vedete ne abbiamo una qui, quindi una, due, eh, tre e quattro artiglierie. Bene, per fare eh, fuoco di barrage intanto il bersaglio deve essere entro gli esagoni della nostra gittata, che, che solitamente sono 6. Oltre a questo però abbiamo bisogno di uno spotter che sia a due esagoni di distanza dal nostro bersaglio. Due esagoni indipendentemente da chi cosa c'è in mezzo, se puoi passare, basta due esagoni. Okay senza tante rotture di scatole quindi per esempio questa è 1, 2, 3, 4, 5 da questa questa che è della stessa unità può fare da spotter per la sua artiglieria lei non può fare da spotter per questa fa da spotter solo per la sua ok quindi questa fa da spotter qua questa diciamo che fa barrage ragazzi le artiglierie che fanno barrage non si muovono o ti muovi o fai barrage ok quindi cosa dobbiamo fare? Andiamo a vedere in che terreno, il tipo di terreno si trova qua. Questo vedete è un Woods, anche se non uno sputo di verde, ma è un Woods. Su tabella dei terreni, il Woods ti dice che a 4 hai un half barrage. Cioè, vediamo cosa succede. Qualcosa forse hai preso. E 5 e 6 è un barrage. In realtà abbiamo tirato un 4, quindi adesso mettiamo il nostro barrage qui. Ragazzi, qui abbiamo anche un'artiglieria indipendente. Quelle indipendenti possono sfruttare qualsiasi unità come loro spotter, ok? In questo caso qua, però, lei la muoviamo perché non abbiamo nessuno a gettata, quindi magari ci posizioniamo meglio. Beh, diciamo che anche con questa facciamo un barrage qui. Potremmo fare anche più volte sulla stessa, eh, dipende dalla nostra strategia, poi vedremo perché. Okay, proviamo a fare su questa quindi tiriamo un dado abbiamo fatto un 2 quindi niente ragazzi un 2 qua in forest questa è addirittura in forest disastro a questo punto qua con questa lo stesso proviamo a fare un barrage sempre qui abbiamo fatto un 3 ragazzi con un 3 abbiamo fatto un tubo procediamo ai movimenti beh dobbiamo insomma io ho scelto di fare barrage ho fatto i barrage prima tanto per vedere cosa succedeva Comunque nei movimenti ragazzi, se vi ricordate bene, c'è la possibilità di fare l'overrun, cosa vuol dire? E, e, unità meccanizzate, attenzione perché qua l'overrun è diverso da, da come mi ricordavo, anzi l'hanno fatta apposta, giustamente qua eh, le unità meccanizzate che non iniziano adiacenti a un'unità nemica seguendo un percorso eh, continuo di su roads possono tentare di eh, fare overrun sull'innemico per fare questo per esempio questa è leggibile questa non è leggibile perché è adiacente in più, in più non ha un percorso continuo su roads al bersaglio quindi lei non comincia adiacente può eh, magari andare qua e fare overrun su questa o su questa per fare questo paga il movimento e nella casella in cui finisce deve pagare due punti di movimento extra in questo caso condurrà un combattimento subito contro il bersaglio altra caratteristica ovviamente non deve essere stata presa da barrage non deve aver avuto bombardamenti nella sua casella sti segnali qua da dove parte deve essere disorganizzata insomma un po' di robe logiche quindi se lei parte qui adesso proviamo facciamo l'esempio quindi ha pagato mezzo punto della strada più 2 perché dichiara l'overrun combat risolve immediatamente il combattimento adesso facciamo tanto per capire una cosa saggia farlo adesso però va bene il combattimento come funziona 3 attacco contro la difesa del difensore quindi sarebbe un 3 a 1 ma per esempio loro difendono in forest in forest ci dà meno 1 quindi sarebbe un 2 a 1 la cosa però interessante e importante qua in questo, in questo gioco è che 
prima di calcolare le eh, odds cioè i rapporti di forza il difensore può annunciare se si ritira volontariamente eh sì ragazzi è str- stracciata sta roba ritirarsi volontariamente significa ritirarsi di 5 caselle ok eh, verso sempre verso il supply se no puoi di- eh, dichiarare che fai hold però eh, hold è obbligato in certe, in certe location ovviamente anche poi andare in giro alla carlona così intanto devi fare per forza hold se sei sotto barrage devi fare per forza hold se sei disorganizzato quindi è un marker di G devi fare hold se sei una city tipo se sei a Bastogne o a Wills la city la vedi subito che ha il coso e ovviamente ragazzi se sei un'unità a piedi se una leg unit non, non è che te la dai a gambe contro i motorizzati con i più forti te cioè ti prendono comunque prima di dichiarare le Odds. Perché prima di dichiarare le odds? Perché eh, in questo sistema la SCS c'è la Fogo War, cioè se io sono contro una pila eh, di unità nemiche, io non posso mai ispezionare la pila di unità nemiche, posso solo guardare la prima unità in alto, le altre o me le ricordo o insomma quello che è, è, è quindi rischio o lascio perdere. Okay. In questo caso qua eh, si vedono le odds, sono semplici, però proprio regola importante scritta nel manuale delle SCS che è condina che ti autorizza a castigare e fustigare il tuo avversario se prova a fare il furbo anche giusto per snellire il gioco andare più veloce insomma questo fa più divertente io apprezzo invece di fare tutti questi conti matematici che a volte ti sembra di giocare un German più che, più che un wargame non lo so poi si criticano quelli con i cubetti che fanno le robe però a un certo punto è tutto un gioco di incastri di, di logica per creare le opportunità andate a cercare quel punto di forza per la mappa come ci arrivo 1 più 2 più 1000 che allora è un German Bom, quindi in questo caso dichiareremo l'attacco siamo su 2 1 abbiamo visto e eh, qua eh, ovviamente si tirano 2 di 6 ok adesso abbiamo fatto fatalità su 2 1 abbiamo fatto 11 quindi siamo fortissimi ragazzi c'è bella magica ovviamente 2 1 11 abbiamo fatto cacao di 2 r2 ci diamo uno sguardo però alla, alla tabella di combattimento perché la cratina è il tornasole del gioco come tutti gli ex encounter allora andiamo addirittura da un rapporto di 1 a 4 sfavorevole a un 7 a 1 favorevole come avete intuito si tirano 2 di 6 quindi andiamo da un risultato minimo di 2 a un massimo di 12 vediamo che tracciamo la linea nostra qui immaginaria favorevole sfavorevole attack defender e il massimo in cui possiamo sperare con un rapporto di 7 a 1 più è un d 2 cioè è il difensore che perde due step loss al massimo la roba che incide molto qui è la retreat 6 scelta di design che eh, ci azzecca con tutto quanto che rende, fa rendere molto ci sta molto bene il sistema come è concepita questa simulazione questo take nella simulation vediamo che anche nel 7 1 o più comunque possiamo essere sfigati eh. Se tiriamo un 2 o un 3, anche l'attacker prende una perdita, la prende il difensore, ok. Però ecco, ok. Cioè, la tabella di combattimento è roba fondamentale da guardare in questi giochi qua. Il mio modesto parere che non capisco niente, sono un signor nessuno. Rende molto il feeling, è molto efficace. Anche qui di Nessing ha fatto il centro, secondo me. Difensore prende due colpi e, e due step loss e si ritira i due in caso qua sto poverino ne aveva una sola va bene però analizziamo quello che succede allora dopo un overrun se la casella è libera nel senso o come in questo caso ci ha annientato o ci ha, pure, ci ha fatto ritirare oppure anche ci siamo ritirati noi prima di combattere l'attaccante occupa solo quella casella Ok, se invece l'overrun non fosse andato, eh, cioè che la casella fosse rimasta occupata, noi avremmo potuto continuare a muoverci con i punti di movimento rimanenti, però solo con quelli rimanenti. Okay, in questo caso, così è andato così. Dopo l'overrun non c'è eh, Advance After Combat in questo titolo, non mi ricordo negli altri, ma in questo no. Cioè, questo è il discorso con l'overrun. Ragazzi, qua si può fare overrun anche come stack, però bisogna partire sta- già staccati e eh, seguire le stesse regole e muovere però assieme, seguendo eh, ovviamente il punto di movimento della unità che ne ha meno, se ci fossero. 
Vabbè, proviamo a muovere un po' di roba tanto per vedere quanta, eh, capire quanta fatica si fa a fare queste robe per esempio i signori qua eh, proviamo a muoverli a nord perché vogliamo la Panzer Lair qua bisogna portarli sulla strada qui per attraversare questo discorso mentre questa bisognerà portarla verso in giù almeno quelli non meccanizzati e resto vedere dove incastrarli e magari con la seconda Panzer provare a fare così infatti questo abbiamo sbagliato ma lo prima qua quindi lui fa mezzo per andare in strada poi deve andare in Woods in Woods costa 6 questo è 6 e mezzo qua e qua non può entrare perché c'è il Forest ok quindi 6 e mezzo andare qua eh, costerebbe 12 e mezzo signori roba che eh, non si può fare quindi all'inizio ovviamente faremo così questo lo fa 1 più 6 anche questo signore qua 1, 1 e mezzo, più 6, tac. Siamo in stacking, lì in limite, abbiamo 3. Probabilmente ormai eh, lui lo porteremo qui. Proviamo a muovere questi signori qua, allora vediamo che lui qua non ci può andare. Quindi proviamo a muoverlo sulla strada. Ok, quindi paghiamo l'esagono come for eh, forest in cui non ci possiamo muovere perché... <ride> Perché eh, quando muoviamo in strada non paghiamo il coso della strada, lo consideriamo other terrain. Quindi bisogna tornare indietro qua, vedete, poi andare su qua. Quindi questo è un track che ci costa 2, 4, poi la strada ci fa mezzo. Quindi da 4 che eravamo qua facciamo 5, 5 e mezzo. Qui, qua siamo già in, in road, quindi facciamo 1. 2 qua è un disastro perché bisogna andare su quindi andiamo in woods e quindi è 6 7 perché è mezzo e mezzo 8 anzi sarebbe stato 8 e mezzo o 9 vabbè abbiamo 14 ragazzi. quindi 3 li abbiamo portati su qua magari loro li portiamo avanti qua tanto qua siamo lungo la road mentre lui per il momento sta qua che è così agile per montare sulla strada mentre la fanteria eh, guardate che caprioli perché fanno nei woods fanno 2 loro, gli altri fanno 6 nel forest fanno 3 quindi siamo a 5 capito che roba e qua non possiamo attraversare al momento perché andare in forest ti costa 3 però attraversare uno stream è più 1 quindi ce ne vorrebbero 4 ne abbiamo 3 rimanenti però extern possiamo farlo qua facciamo così quindi muoviamo in forest sono 3, 3, 6 mentre qua in, nel track quindi è 1, 2, 3 4, 5 nel Woods, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 nel Woods, 6, 7, 8 nella Forest. Next turn, guardiamo qua, l'idea è fare così, loro che possono. Sta gente invece dall'alto, per forza qui. L'idea è con la seconda panza andare a nord, la Lair al centro e, e con i Fox Gardenier che sono gli unici a prenderla da sud. Almeno io l'ho giocato così la volta prima, mi è andata anche bene con il tedesco, male per l'americano però per poco quindi adesso c'è eh, sta reconciliation table dei barrage marker allora se ci sono due mezzi assieme sullo stesso ex diventano un barrage normale cioè. se invece come in questo caso ce n'è uno mezzo si tira 1 2 3 si toglie 4 5 6 diventa un barrage vero autentico in questo caso abbiamo tirato un 2 quindi lo togliamo bene sempre dentro un tedesco c'è la fase del barrage americano perché eh, gli americani vedete hanno un'artiglieria qua la possono utilizzare oppure se avevano degli air strike da spendere quindi anche qua spotter non lo so vediamo una roba antipatica questo blob qua della lair che non ci piace sono in forest abbiamo tirato un 5 e 5 in forest è un barrage signori quindi mettiamo quindi mettiamo un barrage di us un bel colpo johnny ah, cosa fanno sti barrage intanto diciamo che i barrage hanno effetto sulla casella non sull'unità tutte quelle dentro nemiche anche amiche ma in maniera diversa di mezzo no attacco e eh, difesa e danno una penalità di più 4 punti di movimento per il nemico se ci finiamo noi in questa casella con il nostro barrage invece eh, abbiamo solo una penalità di più 1 movimento attacco e difesa non sono toccati questo qua è una bella pigna per i cosi no? notare la differenza con il dg marker il DG Marker ragazzi anche questo di mezza attacco difesa bla 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 però questo influenza l'unità cioè l'unità se la porta dietro invece il barrage è la casella quindi è importante 
ci possono essere più barrage sulla stessa casella in questo caso l'attacco e la difesa sono un quarto quindi potente e anzi la penalità di movimento è più 4 se ce n'è uno solo è più 2 Bom, adesso c'è la risoluzione dei combattimenti quindi ragazzi facciamo i combattimenti con lo stesso metodo non sto qua a farli la novità è come prima abbiamo già visto che il difensore a certe condizioni si può ritirare prima di essere calcolate le opportunità tipo loro dicono questi tre attaccano lui questo, questo prima di vedere gli altri qua le loro odds, i loro valori annuncia una ritirata quindi deve ritirarsi di 5 se lo fa se no può resistere andiamo a vedere l'advance after combat che eh, non c'è eh, dall'altra parte allora in questo gioco qua l'advance after combat è se l'esagono è libero dopo il combattimento perché si è ritirato perché è eliminato si avanza sulla casella del dove era il difensore al massimo le unità che, che possono fare exploit che hanno l'exploit capability che sono quelli evidenziati in giallo possono fare un ulteriore advance after combat quindi il massimo in questo gioco qua a differenza degli altri è solo due esagni di avanzamento però il difensore deve essere non presente oppure deve essersi ritirato di almeno due piccola differenza quindi si è un po' più impantanato per andare avanti Bom, dopo la fase di combat c'è la fase di exploit, exploitation, cosa vuol dire? Queste unità che sono evidenziate con l'evidenziatore qua, tanto per fartelo capire bene, possono fare la fase di exploit. Cosa puoi fare nella fase di exploit? Puoi fare movimento e eventualmente, come nella fase di movimento, puoi fare anche un overrun. Con loro, vedete, potrebbero fare l'overrun, andare qua, farlo anche in stack, come abbiamo detto prima. Se non andati a nemico lungo una continuous road, anche nemico vedete una, in una road hanno exploit capability hanno tutto que- sono meccanizzate quindi possono eh, muovere fare overrun quindi dichiareremo l'attacco poi eventualmente potremo avanzare al massimo su questa casella qui se loro vanno via perché non è un combat che non c'è l'advance after combat poi continueremo a muovere le nostre robe sempre solo però quelle qua hanno cosa di exploitation capability e dopo la fase di exploitation ragazzi è finita e tocca al US turn che quindi farà barrage man Arco removal, movimento e barrage, eh sì, e qua questa, lui, lei può sparare di nuovo, la cosa che non può fare eh, quella del tedesco. Quindi barrage, poi la, eh sì, c'è la fase, se ci sono i mezzi bisogna vedere se diventano interi, o si buttano via ragazzi, Mo- eh, tutti i movimenti eventuali, mis- miscolate il barrage come volete, poi il combat, poi l'exploitation. E quello mi sono dimenticato di dire prima che c'è anche nella fase della eh, fine del turno del German c'è la fase di supply. Allora il German, il tedesco, verifica il supply alla fine del suo turno, così come l'americano, ok? Non è mai è per tutti nello stesso momento. Allora vediamo queste supply perché anche queste sono diverse dagli altri. Qua per eh, essere in supply bisogna tracciare un percorso a una road che eh, si collega alla supply source quindi vedete anche le supply source sono anche ehm, ce le mettono nel, sulle roads perché così sono banane cioè, cioè non c'è una logica per eh, tracciare questo percorso bisogna seguire la regola del SCS rule quindi numero 12 ci dice nel numero 12 ci dice infatti che questo ragazzi perché ve lo dico perché c'è un po' di casino su sta roba qua che non si è capita bene ma è così come l'ho interpretata io che secondo me legalmente è l'unica che funziona allora nella regola delle SCS rule ti dice che eh, cosa ti blocca il supply le ZOC ok il problema è che all'inizio di, eh, sul manuale delle Ardenne ti dice che non ci sono le ZOC e ti dicono anche che gli ZOC bond non bloccano niente servono solo per eh, aumentare il movimento e bloccare, solo, e bloccare la ritira però te, dicendoti che di seguire per tre supply la regola del, del 12 del manuale del SCS vuol dire che la ZOC serve per bloccare eh, la supply ok? e non per, e, e per niente altro <ride> quindi bisogna tracciare una, un, una strada che sia il massimo di 5 esagoni a una road che poi può collegarti a una supply il percorso alla strada e ovviamente il percorso della strada non può incontrare zoc nemiche come nella regola del scs un'unità amica annulla la zoc nemica per passare ok questo è quanto abbastanza in realtà semplice se sei invece se hai l'air supply devi tracciare eh, 5 esagoni dalla, da dove c'è l'air supply 
la okay. supply è solo per gli American è quello che metti mettiamo però all'inizio del turno se non sei supply ragazzi abbiamo visto prima DG questo te lo togli nella fase di check supply del tuo turno anche qua c'è un po' di casino come è scritto perché è troppa verbosità poi la gente si, si impappina per niente perché alla fine sono due regole in croce però bisogna farle bene perché sennò cambia tutto e quello è il discorso Comunque va bene dai, più o meno abbiamo visto, cioè abbiamo visto, abbiamo giocato, un cavolo, abbiamo giocato un cavolo, però abbiamo visto le differenze con gli altri, quindi molte differenze di movimento, soprattutto di movimento e la roba del Zock Bond che ti fa fare tutte le robe, salti mortali per difendere in altre posizioni assurde, sfruttando soprattutto il terreno, rallentando il nemico, che è stratattico, la roba anche di come ti devi muovere, cioè è delle cagate, ma tu solo sta roba per esempio che il la foresta è proibita, è proibita per, per i meccanizzati o che devi pagare l'esagono per attraversare uno stream e devi pagare cose del... cioè, sono una roba di una semplicità disarmante ma di una genialità assurda con due robe ha reso tutto qua cioè, è, cioè, è fantastico tanto solo di cappello Vabbè, anche sta roba degli zoc bond o okay, che non esistono le zoc quindi cioè, è per il tedesco molto più facile infiltrarsi magari dietro e girare e darti quel feeling delle Ardennes che a volte camminavi per le buche d'inverno e cioè, finivi sulla buca di un tedesco e non capivi niente con la neve cioè, cioè, non lo so ho trovato davvero bello davvero bello e anche molto challenging da giocare e eh, quello che dicevo prima che è la forza della serie è che ti ritrovi molto di più cioè stai qua a strevellarti per la strategia fare i movimenti giusti che non per trovare la regola o applicare la regola che è la bomba della serie SCS che secondo me è una grande serie non può essere sottovalutata perché è meno complicata eh, delle altre anzi è il suo punto di forza come le altre hanno nel um, maggior dettaglio in un aspetto o nell'altro il loro punto di forza sono tutte bellissime e ti viene voglia di giocarle secondo me detto questo ragazzi io non ho più un cavolo da dire, ho chiacchierato abbastanza, l'unica roba che posso dire è questo Ardennes 2 è un grandissimo gioco must have per le battaglie sulla bulge e anche per chi ama collezionare i bei war games, bei ex encounter fatti bene con molta cura anzi pure un'ultima roba cioè devo far notare questo aspetto la ricerca storica dietro un gioco del Geneva che sono fatta segnandoti proprio la dimensione dell'unità, il nome come è composto, la ricerca del valore giusto il posizionamento giusto sulla mappa cioè, qua, qua c'è tantissima di sta roba qua veramente a palate si vede che è approfondita e quindi niente dai grazie mi raccomando fate i bravi iscrivetevi al canale mettete mi piace al video ovviamente non gasatevi guardando la copertina di Ardennes 2 e andare a fare i tempisti in giro a dar fuoco ro a robe io sono stato James questo era Winter Quartering noi ci vediamo per altre cose altri discorsi intanto buon anno e buona festa a tutti. Ciao belli.